ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச் எக் பிரியாணி அது என் ஹஸ்பண்ட் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறாங்க ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு போட்டு அதை லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அது லைட்டாக ஒரு பட்டதும் ஸ்லைஸ் பண்ண ஒரு வெங்காயம் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க எப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் அது கூடவே ஒரு தக்காளி சேர்த்து அதையும் வதக்கிக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து திரும்ப அதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தோல் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இதை லைட்டாக வதங்கினதும் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூடவே கட் பண்ண புதினா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அங்கே தண்ணி கொதிக்கும் போதே இங்கே முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது வேக வச்ச முட்டையில் அந்த மேலே இருக்க ஓடை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு லைட்டாக குத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சீக்கிர மசாலா எல்லாம் உள்ள வரைக்கும் போகும் இப்போது இதில் அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தோல் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் கொஞ்சமாக மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அது சூடானதும் மசாலா தடவனை முட்டையை சேர்த்து அதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தையும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி அது எண்ணெயில் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது பிரியாணிக்கான மசாலா நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதில் ஃப்ரை பண்ண முட்டையை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ண ஆனியனும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வாஷ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச அரிசி சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் நார்மல் ரைஸ் தான் சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ஃப்ரை பண்ண ஆனியனையும் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை மூடி வச்சு இது மேலே ஒரு உரலை வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வேக விடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வெந் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் எந்த டிஸ்டபன்ஸும் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டிங்கன்னா சூப்பரான எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஒரு வேளை விசில் வச்சு வேக வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு விசில் வச்சா போதும் இந்த மாதிரி சூப்பராக எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் அந்த ஃப்ரைடு ஆனியன் கூட இந்த பிரியாணி சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனியன் ரைத்தாக்கு தயிரில் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து கலந்தீங்கன்னா ஆனியன் ரைத்தாவும் ரெடி இந்த சிம்பிளான எக் பிரியாணியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ